வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் எயிட் ஹீட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் லெசன்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அண்ட் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு சிஸ்டத்தோட மாலிகுலர் நேச்சர் அண்ட் தென் அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டிடமின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சப்போஸ் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் ஸோ அது ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டத்தோட ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அதெல்லாம் வைப்ரேட் ஆகிறதுக்கும் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு பெண்டிங் ஆகிறதுக்கு இந்த ஹையர் ஹீட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன்லி ஃபார் கேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஈவன் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டை அப்ளை பண்ண முடியும் கேஸ் மட்டும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ப்ரெஷரை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியாக கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர்னு வரும் அதை வந்து நம்ம எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து எஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோன்னா எஸ்பிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அதே இது வால்யூம் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருந்தோன்னா அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் எஸ்வி அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இதை ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அதை தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்லியராக பார்த்தது தான் ஒரு ஒன் கேஜி சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் கெல்வின் அல்லது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணோன்னா ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி தான் கியூ ஓகே அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் நடந்ததுன்னா அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கண்டெய்னர் இருக்குது இது வந்து மூவபிள் பிஸ்டன் ஓகேவா இப்போது நம்ம கியூ அப்படிங்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியை இந்த கேஸ் கண்டெய்னருக்கு சப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி கியூ வந்து இந்த கேஸுக்கு சப்ளை ஆகும் பொழுது நம்ம ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணுங்கிறதுக்காக வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே அப்போது இந்த இடத்துல வந்து கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ தெர் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த கேஸ் எதுக்குன்னா டு கீப் த ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஒரு பார்ட் வந்து இந்த சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் எனர்ஜியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஓகே இந்த ரிமைனிங் பார்ட் வந்து ஒர்க் டன்னாக யூஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல ஒர்க் டன்னுங்கிறது என்னது இந்த பிஸ்டன் வந்து இட் இஸ் மூவ் இட் மூவ்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து டு த பிஸ்டன் பண்ணுது ஓகே ஸோ த ஒர்க் இஸ் டன் பை த கேஸ் ஸோ அந்த ஒரு பார்ட்டுக்கும் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டோட்டல் எனர்ஜி வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகே திஸ் இஸ் பார்ட் ஒன் அதே இது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு அதை வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் கெல்வின் அல்லது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இந்த ப்ராசஸ் வந்து வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு நடக்கும்போது அது வந்து எஸ்வி அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த செட்டப்பில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஹீட் எனர்ஜி கியூ வந்து இந்த கேஸ் கண்டெய்னருக்கு சப்ளை ஆகுது இந்த இடத்துல வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பிஸ்டன் வந்து இம்மோ இம்மோவபிளாக இருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பின் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த பின் ஃபிக்ஸட் வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணதோ வால்யூம் வந்து இட் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டண்ட் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே இந்த சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே இட் இஸ் கெட்டிங் யூட்டிலைஸ்ட் ஏன்னா இந்த இடத்துல வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால
கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே இன்டர்னல் எனர்ஜியாக மட்டுமே யூட்டிலைஸ் ஆகுது அப்போது நம்ம கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தாலே நம்மளால் சேஞ்ச் இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும் வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் தென் ஒர்க் டனுக்கும் யூஸ் ஆகுது அப்போது நம்ம வந்து நிறையா மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும் பொழுது மட்டுமே டெம்பரேச்சர் வந்து நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து இனி சேஞ்ச் இந்த டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரணும்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் மட்டுமே அந்த செட்டப்பில் மட்டுமே நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ இன் ஷார்ட் என்ன சொல்லலாம்னா பர்டிகுலர் கேஸோட டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது அது ரெக்வயர் பண்ணக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி க்யூ வந்து இட் இஸ் வெரி லெஸ் கம்பேர்ட் டு அதே கேஸ் எடுத்துகிட்டு கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷரில் ஓகே ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு நம்ம அந்த டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா அது ரெக்வயர் பண்ணக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி ஜாஸ்தி அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபைனலி எஸ்பி இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ்பி தட்ஸ் ஆல் ஓகே இப்போ மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம ஒன் கேஜி சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட டெம்பரேச்சரை வந்து ஒன் கெல்வின் ஆர் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி க்யூ தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி மோல் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இதே இது அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் நடந்ததுன்னா அதை வந்து மோலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது அது மோலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஓகேவா இப்போது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்கும் பொழுது அதோடைய ஹீட் எனர்ஜி வந்து நம்ம எப்படி எழுதுறது அதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் த வால்யூம் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் டன் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து டோட்டல் எனர்ஜி ஓகே டோட்டல் எனர்ஜி சப்ளை டு த கேஸ் வந்து கியூ இஸ் ஈக்வல் டு உங்களுக்கு மியூ மோல்ஸ் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சிவி இன்டு டெல்டா டி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹீட் எனர்ஜியோட ஈக்குவேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் வி சே எஸ் ஒன் பட் அக்கார்டிங் டு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணுது உங்களுக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒர்க் டன் அண்ட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி அப்ளைடு ஹீட் எனர்ஜி ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் டபிள்யூ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த இடத்துல வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஒர்க் டன் ஜீரோ ஏன்னா சேஞ்ச் இந்த வால்யூம் டிவி வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால அப்போது டெல் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு மியூ சிவி இன்டு டெல்டா டி அப்போ நமக்கு தேவை சிவி ஸோ சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ஒன் பை நியூ உங்களுக்கு டெல்டா யூ பை டெல்டா டி திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் மோலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போ இந்த சேஞ்ச் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து வெரி வெரி லெஸ் ஆர் இட் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படிங்கும் போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்னா சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மியூ டியு பை டிடி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போது இந்த மோலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை வந்து எப்படி நம்ம அதுக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸிங் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் வந்து டிரைவ் பண்ணுறது அதான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஐடியல் கேஸ் ஓகே ஐடியல் கேஸ் வந்து மியூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதோட ப்ரெஷர் பி டெம்பரேச்சர் டி அதோட வால்யூம் வந்து வி இப்போது இந்த கேஸை வந்து ஒரு கேஸ் கண்டெய்னரில் வைக்கிறோம் ஓகே திஸ் இஸ் த கேஸ் இது தான் பிஸ்டன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ வால்யூம் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம இதில் வந்து கியூ அப்படிங்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இந்த கேஸ்க்கு நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ தர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் பை டிடி ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் அப்ளைங் ஹீட் எனர்ஜி கியூ டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து டிடியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஆனால் இந்த இடத்துல வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ ஸோ நோ ஒர்க் இஸ் டன் பை த கேஸ் அப்போ
அப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி வந்து எப்படிமா யூஸ் ஆகும் ஒன்று வந்து டு சேஞ்ச் த இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்னொன்று வந்து ஒர்க் டன் பை த கேஸ் ரெண்டு பார்ட்டாக நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து கியூ எப்படி எழுதுறான்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ சிபி இன்டு டிடி ஓகேவா இப்போ ஒர்க் டன் பை த கேஸ் என்ன ஒர்க் டன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிவி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைன் மிக்ஸ் படி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் டபிள்யூ டியு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் முன்னாடியே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் பிடிவி கியூ அப்படி என்னங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சப்ஷூட் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் இஸ் கியூ ஹியர் இட் இஸ் மியூ சிபி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு டியூ என்னது இட் இஸ் மியூ சிபி டிடி ப்ளஸ் ஒர்க் டன் வந்து பிடிவி ஓகேவா இப்போ இந்த பிடிவி என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார் மியூ மோல்ஸ் என்னென்னு எழுத போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக ஃபார் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் படி பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி ஃபார் மியூ மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் ஓகேவா இப்போது நம்ம வந்து வாட் இஸ் பிடிவின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் பிவியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு இது கான்ஸ்டன்ட் இன்னொன்று வேரியபிள் ஸோ பிடிவி ப்ளஸ் விடிபி இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருங்கிறதுனால இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு டிவி விச் இஸ் நத்திங் பட் மியூ ஆர் இன்டு டிடி ஓகேவா ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல மியூ ஆர் டிடி இருக்குது ஸோ திஸ் டேர்ம் பிகம் ஜீரோ ஸோ பி டிவி இஸ் நத்திங் பட் மியூ ஆர் இன்டு டிடி அதான் இந்த இடத்துல சப்ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஷூட் பண்ணுறோம் ஸோ விச் இஸ் மியூ சிபி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு சிவி டிடி ப்ளஸ் மியூ ஆர் இன்டு டிடி இந்த இடத்துல மியூ டிடி எல்லாமே காமனாக இருக்கிறதுனால நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணோன்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த சிவி இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் சிவி ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த மேயஸ் ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மோலா ஸ்பெசிஃபிக் இட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் மோலா ஸ்பெசிஃபிக் இட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ரிலேட்டடான ஸ்பெசிஃபிக் இட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருமே உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இட் கெ கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமை விட கிரேட்டராக தான் இருக்குது ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்தது மேயர் சுலேஷன் இந்த மாதிரி ஃபர்தர் வீடியோஸ் வேணும்னா கீப் வாட்சிங் ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ